என்ன பார்த்தா கோடி கோடியா இன்வெஸ்ட் பண்ற ஆள் மாதிரியா தெரியுது என்னமா நீ உன்னெல்லாம் எப்படிதான் இந்த கம்பெனிக்கு ஜென்ரல் மேனேஜரா போட்டிருக்காங்கன்னே தெரியல கம்பெனி வழங்கின மாதிரிதான் சரிம்மா எனக்கு ரொம்ப பசி எடுக்குது நான் வீட்டு கிளம்புறேன் ஏன் இப்படி பண்ண நான் என்ன மேடம் பண்ண இப்ப என் ரூமுக்கு வந்துட்டு போனவ உனக்கு இன்வெஸ்டரா அப்ப இல்லையா நடிக்காத எவனோ கோயம்பேர்ல காய்கறி விக்கிறவன என் கேபினுக்கு அனுப்பிச்சு இன்வெஸ்டர்னு போய் சொல்லி என்ன டென்ஷன் பண்றியா என்ன மேடம் சொல்றீங்க நான் ஏன் அப்படிலாம் பண்ண போற அவர் என்கிட்ட இன்வெஸ்டர் தான் சொன்னாரு அதுக்காக தான் அனுப்பி வச்சேன் மத்தபடி அவர் உண்மையான இன்வெஸ்டரா இல்ல காய்கறி கடை வச்சிருக்காரான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் என்ன என் கண்ணில் மெட்டல் டிடெக்டரை வச்சிருக்கேன் நான் இந்த கம்பெனியில் ஆஃப்டர்ஆல் பிஏ தான் நீங்கள் ஜென்ரல் மேனேஜர் உங்களாலேயே வந்தவர் உண்மையான இன்வெஸ்டரா இல்லை காய்கறி விற்கிறவரான ஆரம்பத்திலே கண்டுபிடிக்க முடியல என்னால் மட்டும் எப்படி மேடம் கண்டுபிடிக்க முடியும் செய்யறதையும் செஞ்சுட்டு நக்கல் வேற பண்ணுறியா சரியான டைம் வரும்போது உனக்கு இருக்குடி அஞ்சலி இந்த கேம் இன்னும் முடியல இனிமே தான் கேமே ஸ்டார்ட் ஆக போது இந்த கேம்ல நீ நானும் பார்த்தர்லாம் எம்டிய பார்க்க வந்த சார் மீட்டிங்ல இருக்காரு வெயிட் பண்ணு என்னமா இப்படி சொல்ற பாத்தாகணுமா இம்பார்ட்டன் மேட்ரு இதோ வந்துட்டாரு உண்மையான இன்வெஸ்டர் இவர் இன்னைக்கு வருவாருன்னு தெரிஞ்சுதான் நான் முன் கூட்டியே உன் ரூமுக்கு போலியான ஒருத்தனை அனுப்பி உன்னை முடிஞ்ச அளவுக்கு டென்ஷன் பண்ண இப்ப இந்த உண்மையான இன்வெஸ்டரை நீ எப்படி டீல் பண்றேன்னு நானும் பாக்குறேன் மீட்டிங் எப்ப முடியும் வாங்க ராகவன் சார் ஹாய் மேடம் எப்ப வந்தாலும் உங்க எம்டி பிஸியாவே இருக்காரு சாரி சார் இப்பவும் சார் மீட்டிங்ல பிஸியா தான் இருக்காரா என்னமா எப்படி சொல்ற டோன்ட் வரி சார் இப்ப நம்ம கம்பெனிக்கு சாரோட ஒய்ஃப் தான் ஜெனரல் மேனேஜரா அப்பாயிண்ட் ஆயிருக்காங்க கேள்விப்பட்டேன் நீங்க அவங்க கிட்டயே பிசினஸ் டீல் பேசலாம் சார் ஓ ஷூர் நான் இது வரைக்கும் அவங்களை பார்த்ததே இல்ல ஓ ரொம்ப நல்லதா போச்சு இப்ப நான் அவங்களை மீட் பண்ண மாதிரியே ஆச்சு பிசினஸ் டீல் பேசின மாதிரியே ஆச்சு என்ன சொல்றீங்க கரெக்ட் சார் வாங்க போலாம் சார் ஒன் செகண்ட் வெயிட் பண்ணுங்க நான் மேடம் கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறேன் ஓகே எக்ஸ்கியூஸ் மீ மேம் நம்ம கம்பெனியோட பிஸ்னஸ் டீல் பேசுறதுக்காக மிஸ்டர் ராகவன் ஒரு விஐபி வந்திருக்காரு அவரை உள்ள வர சொல்லாமா முதல்ல இன்வெஸ்டர்னு போய் சொல்லி ஒரு காய்கறி கடைக்காரனை அனுப்பி வச்சு என்ன கடுப்பேத்தின இப்போ பிஸ்னஸ் டீல் பேசணும்னு சொல்லி இன்னொரு ஃப்ராடை கூட்டிட்டு வந்திருக்கியா ஃபர்ஸ்ட் அவனை கவனிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நான் உன்னை கவனிக்கிறேன் என்ன மேடம் யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க வர சொல்லவா வேண்டாமா வர சொல்லு ஓகே மேடம் மேம் உள்ள வர சொன்னாங்க ஆல் தி பெஸ்ட் சார் Thank you. உள்ள போங்க தேங்க் யூ வா உள்ள பொடி மாப்பில அவ ஒன்னையும் ஃப்ராடுன்னு நினைச்சு வெளு வெளுன்னு வெளுக்க போறான் இதே காரணமா வச்சு வருண் அவளை ஆஃபீஸை விட்டு துரத்த போறான் எனக்கு அதானா வேணும் ஹலோ மேம் உட்காருங்க தேங்க் யூ மேம் தமிழ்நாடு கேரளா ஆந்திரா கர்நாடகா தெலுங்கானா இப்படி சவுத் இந்தியாவில் இருக்கிற அஞ்சு ஸ்டேட்டோட பெரிய பெரிய மால்ஸில் எல்லாம் நான் மசாலா ஷாப் ஓப்பன் பண்றேன் ஓ ஒரு ஸ்டேட் மட்டும் இல்ல அஞ்சு ஸ்டேட்லயும் எஸ் மேடம் அப்பதான ஓரளவுக்கு இன்கம் பார்க்க முடியும் நீங்க எவ்வளவு இன்கம் எதிர்பார்க்கறீங்க இயர்லி தௌசண்ட் குரோஸ் ஓ வருஷத்துக்கு ஆயிரம் கோடி யா 
அப்போ இதுக்காக நீங்க எத்தனை கோடி இன்வெஸ்ட் பண்ண போறீங்க ஒரு 5000 crores அதாவது 5000 கோடி நீங்க இன்வெ�ஸ்ட் பண்ண போறீங்க ஆமா எந்திரா ஃப்ராட் வாட் இப்போ எழுந்திருக்கறியா இல்ல இப்போ இந்த பெண் அடுத்து அப்படியே உன் கழுத்துல சொருகிற வா மேடம் என்னாச்சு ஏன் இப்படி பிகேவ் பண்றீங்க வாய் மூடுற இப்படி எத்தனை பேர் தான் கிளம்பி வந்திருக்கீங்க நீ எந்த மார்க்கெட்ல காய்கறி விக்கிற கோயம்பேட்லயா இல்ல பல்லாவரத்லயா என்னது காய்கறியா போது நடச்சது டேய் நீ எல்லாம் 5000 வாலா பட்டாசுவே கண்ணல பாத்துக்க மாட்டே இதல நீங்க 5000 crores க்கு பிசினஸ் பேச வந்துட்டீங்களோ யாரே ஏமாத்த பாக்குற உன்ன துரத்தி விடுங்க என்னென்னு <laughs> 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 ஹலோ மேடம் என்னாச்சு ஏன் இப்படி பிகேவ் பண்றீங்க வாய் மூடுற இப்படி எத்தனை பேர் தான் கிளம்பி வந்திருக்கீங்க நீ எந்த மார்க்கெட்ல காய்கறி விக்கிற கோயம்பேட்லயா இல்ல பல்லாவரத்லயா என்னது காய்கறியா போது நடிச்சது டேய் நீ எல்லாம் 5000 வாலா பட்டாசுவே கண்ணல பாத்துக்க மாட்டே இதல நீங்க 5000 crores க்கு பிசினஸ் பேச வந்துட்டீங்களோ யாரே ஏமாத்த பாக்குற உன்ன உன்ன மேடம் என்ன பண்றீங்க எனக்கும் <laughs> 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 எல்லாமே <laughs> 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 தெரியுமா <laughs> 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 வருண் தம்பி என்ன சொல்றாரு அப்ப அஞ்சலி முதல் நாளே ஆபீஸ்ல ஏதோ சொதப்பல் பண்ணிட்டா போல இருக்கு அத இவ்ளோ கோவமா இழுத்துட்டு வந்திருக்காரு வருண் முதல்ல என்ன விஷயம்னு சொல்லு கேக்குறாங்கல என்ன நடந்துச்சு நீ என்ன சொதப்பல் பண்ணேன்னு நீயே உன் வாயால சொல்லு டேய் வருண் முதல்ல பிரச்சனை என்னன்னு சொல்றா நம்ம கம்பெனிக்கு ராகவ் சார் எவ்வளவு பெரிய கிளைண்ட் சார் 
என்ன சார் இதெல்லாம் என்னன்னு உன் பொட்டாட்டி கல்றா முட்டால் சார் என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லுங்க சார் வழக்கம் போல உங்க கம்பெனியில பிசினஸ் பேச வந்த ஆனா இங்க என்ன நடந்தது தெரியுமா இனிமே உன் கம்பெனிக்கும் எனக்கும் எந்த டீலிங்மே இருக்காது எல்லாத்தையும் கேன்சல் பண்ணிடுறேன் இருக்குதான்ப்பா இவ்வளவு ஆபீஸ்ல சேர்த்துக்க வேண்டாம் சேர்த்துக்க வேண்டாம் அவ்வளவு வாட்டி சொன்ன இவளுக்கு நம்ம பிசினஸ் பத்தி எதுவுமே தெரியாதுப்பா இவரை நம்ம ஆபீஸ்குள்ள சேர்க்க வேண்டாம் இவருக்கு ஜெனரல் மேனேஜர் போஸ்ட் தர வேண்டாம்னு எவ்வளவு வாட்டி சொன்ன கேட்டீங்களாப்பா இப்போ ஆஃபீஸ் வந்த முதல் நாளே நம்ம கம்பெனியில் எவ்வளோ பெரிய இஷ்யூ ஒன்று பண்ணிட்டானு பார்த்தீங்களா இவ்வளால ராகவ் சார் நம்ம கம்பெனி கூட எந்த ஒரு கான்ட்ராக்டும் வச்சுக்க மாட்டேன்னு ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லிட்டு போயிட்டாருப்பா இதெல்லாம் நமக்கு தேவையாப்பா டே கொஞ்சம் பொறுமையாரு அஞ்சலி காரணம் இல்லாமல் இப்படி ஒரு காரியம் பண்ணியிருக்க மாட்டா அஞ்சலி முதல்ல என்ன நடந்துச்சுன்னு விழாவரியா சொல்லுமா இனிமே என்னத்த சொல்றது அதான் வருண் தம்பியே எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டாரு இதுக்கு மேல இவ வேற சொல்லணுமா இப்படிப்பட்ட திமர் புடிச்சவள எதுக்காக நீங்க கம்பெனில ஜெனரல் மேனேஜர் ஆக்குனீங்க மேகலா கொஞ்சம் வாய் முடிட்டு அமைதியா இருக்கியா அஞ்சலி காரணமே இல்லாம எந்த தப்பும் செய்ய மாட்டான் அந்த ராகவனால கம்பெனியில ஏதோ ஒரு பிரச்சனை நடந்திருக்கும் அதான் அஞ்சலி அவரை இந்த அளவுக்கு அவமானப்படுத்தி இருக்கா எதா இருந்தாலும் அஞ்சலியே சொல்லட்டும் அஞ்சலி என்ன பிரச்சனை எதனால அந்த ராகவன் கிட்ட இவ்வளவு ஹார்ஷா நடந்துகிட்ட என்ன பிரச்சனைக்கா நீங்க பொதுவா யார்கிட்டயும் இப்படி எல்லாம் கோவப்பட மாட்டீங்களே இன்னைக்கு இவ்வளவு தூரம் அதுவும் அவ்வளவு பெரிய மனுஷன் கிட்ட அந்த அளவுக்கு மூர்க்கமா நடந்திருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு நியாயமான காரணம் இருக்கும் அது என்னன்னு தயங்காம சொல்லுங்கக்கா ஏய் ராகினி நீ என்ன அவளுக்கு வக்காலத்தா மேகலா கொஞ்சம் அமைதியா இருமா அஞ்சலி பயப்படாம என்ன நடந்துச்சு சொல்லுமா அஞ்சலி இப்படி அமைதியா இருந்தாங்க என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிறது எதுவா இருந்தாலும் பரவாயில்லமா முதல் நடந்த விஷயத்த நீ தயங்காம சொல்லு அது வந்து மாமா நான் ஆஃபீஸ்ல இருக்கும்போது ஒருத்த நம்ம கம்பெனியோட இன்வெஸ்டர்னு சொல்லி என் ரூம்குள்ள வந்து என்ன சீட் எவனோ ஒருத்த வந்து அந்த மாதிரி உங்ககிட்ட விளையாடிட்டு போனதெல்லாம் இருக்கட்டும் ஆனா ராகவ் சார் கிட்ட நீ ஏன் அந்த அளவுக்கு மூர்க்கத்தனமா நடந்துகிட்ட அத சொல்லு முதல்ல அத தங்க சொல்ல வர அந்த காய்கறி கடக்கார என்ன டென்ஷன் பண்ணிட்டு போன கொஞ்ச நேரத்திலேயே இந்த ராகவன் சாரும் வந்தாரு அந்த காய்கறி கடக்கார என்கிட்ட என்னெல்லாம் சொன்னானோ அதே மாதிரியே ராகவன் சாரும் பேசினதுனால நான் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன் இவரும் அவனை மாதிரியே ஃப்ராடு தான் நினச்சி நான் கொஞ்சம் கோவப்பட்டேன் பாத்தீங்களாப்பா பாத்தீங்களா இவ சொன்ன காரணத்தை இப்படிப்பட்ட முட்டால தான் நம்ம கம்பெனியோட ஜென்ரல் மேனேஜர் ஆக்கிருக்கீங்க டே இருடா அதான் அஞ்சலி காரணம் என்னன்னு சொல்றாள இந்த சூழல்ல யாரா இருந்தாலும் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆக தான் செய்வாங்க என்ன பண்ணீங்க இவன் நம்ம கம்பெனியோட எவ்வளவு பெரிய கிளைண்ட் அவமானப்படுத்திருக்கா 
நீங்க அதை பத்தி புரிஞ்சுக்காம இவளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேசிட்டு இருக்கீங்க டேய் சூழ்நிலை தான் யாரையும் தப்பாகவும் சரியாகவும் காட்டுது அதனால இந்த விஷயத்த நீ ஓ இடத்துல இருந்து யோசி அஞ்சலியா இருந்து யோசி அஞ்சலி நம்ம கம்பெனில இப்பதான் ஜாயின் பண்ணிருக்கா அதனால அவளுக்கு ராகவன் யாரு என்னங்கிற விஷயம்லாம் தெரியறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அவ சொன்ன மாதிரி திடீர்னு ஒரு காய்கறி கடைக்காரன் வந்து நான் ஒரு பெரிய இன்வெஸ்டர் உங்க கம்பெனிக்கு பெரிய கான்ட்ராக்டர் கொடுக்க போறேன் அப்படி இப்படின்னு குழப்பிட்டு டென்ஷன் பண்ணிட்டு போயிருக்கான் அதுக்கப்புறம் இன்னொருத்தன் வந்து அதே மாதிரி சொல்லும் போது யாரா இருந்தாலும் கன்ஃபியூஸ் ஆக தானே செய்வாங்க அப்போ இவ்வளால அவ்வளவு பெரிய கிளைண்ட் நம்ம கம்பெனியை விட்டு விலகினது பரவாயில்லங்கிறீங்க யாருடா பரவாயில்லன்னு சொன்னது அஞ்சலி பண்ணது தப்பு இல்லைன்னு சொல்ல வர்றேன் மற்றபடி ராகவ நம்ம கம்பெனியோட கான்ட்ராக்ட்லாம் டிக்ளைன் பண்ணது ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கு இருந்தாலும் அஞ்சலியோட நிலைமையை நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும்ல இந்த பாரு நீ ஒன்றும் கவலைப்படாத வரும் நான் அப்புறமா ராகவனை நேரில் பார்த்து பக்குவமாக பேசி அவனை நான் சமாதானப்படுத்துறேன் நீ அஞ்சலிகிட்ட கோவப்படாத அப்பா இதெல்லாம் ஓவருப்பா இவளை இனிமேல் ஆஃபீஸ்க்கு வர வேண்டாம் சொல்லுங்க இவ தொடர்ந்து ஆபீஸ்க்கு வந்தானா டெய்லி யாரையாவது இந்த மாதிரி அவமானப்படுத்தி அனுப்பிக்கிட்டே தான் இருப்பா அதுக்கப்புறம் யாரும் நம்ம கம்பெனியோட எந்த டீலிங்கும் வச்சுக்கவே மாட்டாங்க கடைசியில நீங்க பழைய மாதிரி சமையல் மாஸ்டர் வேலைக்கு போக வேண்டியது தான் அப்புறம் நான் கார்த்திக் அண்ணன் அசோக் அண்ணன் நாங்க மூணு பேரும் உங்ககிட்ட சமையல் அசிஸ்டண்டா ஜாயின் பண்ணிக்க வேண்டியதுதான் நீங்க சொல்றது கரெக்ட் வரும் இதுக்கப்புறம் மட்டும் அஞ்சலி ஆபீஸ்க்கு வந்தானா நீங்க சொல்ற மாதிரி தான் நடக்க போகுது மேகலா நீ சும்மா இருக்க மாட்டியா எந்த கேப்பு கிடைச்சாலும் உடனே அதுக்குள்ள பூந்து உனக்கு சாதகமான பிரச்சனை உண்டு பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்க இப்ப நான் என்ன தப்பா சொல்லிட்டேன் வருண் தம்பி சொன்னது சரின்னு சொன்ன நீ ஒண்ணும் சொல்ல வேண்டாம் வாய மூடிட்டு கொஞ்சம் அமைதியா இரு அப்பா அண்ணி ஏத்துட்டு இருங்க இந்த அஞ்சலி பண்ண தப்பு எவ்வளவு பெரிய தப்புன்னு உங்க யாருக்கும் புரியலனாலும் அன்னைக்கு கரெக்டா புரிஞ்சிருக்கு என்ன புரியுது உங்க அண்ணி எப்படா அஞ்சலியால பிரச்சனை வரும்னு பாத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அதான் கேப் கிடைச்சதும் கேப்ல கடா விட்டு பாக்குறாங்க அத புரிஞ்சுக்காம நீ பாட்டுக்கு இஷ்டத்துக்கு பேசிக்கிட்டே இருக்க நீ எல்லாம் என்ன மனுஷன் பொண்டாட்டி எவ்வளவு பெரிய தப்பு பண்ணாலும் அத அனுசரிச்சு போறவன் தான் சரியான புருஷன் ஆனா இங்க எல்லாமே உள்டாவா இருக்கு அஞ்சலி பண்ணது தப்பு தான் ஆனா எந்த சூழ்நிலையில அவ இந்த மிஸ்டேக்க பண்ணிருக்கான்னு உங்க அப்பாவுக்கு புரியுது உன் அண்ணனுக்கு புரியுது உனக்கு மட்டும் ஏன் புரியல இன்னும் சொல்லணும்னா இவங்க எல்லாரையும் விட உனக்குதான் இந்த விஷயம் சரியா புரிஞ்சிருக்கணும் ஆனா நீங்க உள்டாவா பேசிட்டு இருக்க இத பாரு நான் உங்ககிட்ட பேச வரல நான் எங்க அப்பா கிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன் இதுல தேவையில்லாம தலையிடாரு ஏன் ஏன் நான் தலையிட கூடாது இந்த வீட்டுல எல்லாரும் ஒரு பக்கமா நிப்பீங்க ஆனா அஞ்சலி மட்டும் தனியா நிப்பா அவளுக்கு நான் ஒருத்தியாவது சப்போர்ட் பண்ணி பேச வேண்டாமா என்னமா என்ன பேசிட்டு இருக்க இப்ப நான் வருணுக்கா சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அஞ்சலிக்கு தானே சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆமாமா நீங்க சப்போர்ட் பண்ணதுல உங்க பையன் அப்படியே வாய முடிட்டு கம்மன் இருந்துட்டான் உங்க மருமக மேகலாவோ அமைதியா இருந்துட்டாங்க கீதா விடுமா அஞ்சலியால கம்பெனிக்கு இவ்வளவு பெரிய லாஸ் ஆயிடுச்சுங்கிற கோபத்துல வருண் இப்படி எல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கான் மத்தபடி அஞ்சலி மேல அவனுக்கு வேற எந்த கோபமும் இல்லம்மா ஆமாமா அப்பா சொல்றதுதான் கரெக்ட் உடனே நீ இது சாக்கா வச்சுக்கிட்டு அஞ்சலியும் வருணும் சேர்ந்து வாழல அதனால என் தங்கச்சிய வருண் கிட்ட இருந்து பிரிச்சு கூட்டிட்டு போறான்னு சொல்லி உடனே கிளம்பிடாத என்ன நடந்தாலும் சரி இந்த வீட்டை விட்டு அஞ்சலியும் போக கூடாது நீயும் போக கூடாது சரியா புரியல 
நான் இந்த வீட்டை விட்டு போக கூடாதுன்னு சொல்றியே அதுக்கு என்ன அர்த்தம் சொல்லு என்ன அர்த்தம் இப்ப இந்த ஆராய்ச்சியில உனக்கு தேவையா அப்பா இதுக்கு மேல என்னால பொறுத்துக்க முடியாதுப்பா நீங்க தப்பா எடுத்துக்கிட்டாலும் பரவாயில்ல இனி நம்ம ஆபீஸ்க்கு அஞ்சலி வரக்கூடாது அவ எப்பவும் போல வீட்டிலே இருக்கட்டும் ஏய் என்ன முட்டாத நாம பேசிட்டு இருக்க தப்பு பண்ணிதான் சரியா கத்துக்க முடியும் எப்போதும் எல்லாரும் எல்லா விஷயத்தையும் சரியா செஞ்சிட முடியாது அஞ்சலி இப்பதான் ஆபீஸ்ல ஜாயின் பண்ணிருக்கா ஆரம்பத்துல இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன தப்புகள் நடக்கத்தான் செய்யும் அதுக்காக அவ பிசினஸ்கே லாயக்கு இல்லைன்னு ஒதுக்கி வச்சிட முடியுமா அப்படி ஒதுக்கி வச்சுட்டா தப்பு பண்ணது அவளா இருக்க மாட்டா நாமளா தான் இருப்போம் இப்ப என்னதான் சொல்ல வரீங்க டேய் அஞ்சலி எப்போதும் போல ஆபீஸுக்கு வரட்டும்னு சொல்றேன் அப்பா அஞ்சலி தான் நம்ம கம்பெனியோட நிரந்தர ஜெனரல் மேனேஜர் 